Hi, I'm Azadi Mubashir from PerfectYourEnglish.net and this is session 30, the last session of American English File Book 3. Before we start this session, please go to page 67 of your workbooks. There's something I explained before which was a bit complex for some people. In the last paragraph on the left, the line 3 is like this. And I had the body brought to my flat in a large suitcase. I explained that the structure you see here is to have someone do something. Some people asked, then why do we see brought here? Because we have passive. I had the body brought is passive. The structure is to have someone do something. I had someone bring the body. That's the active. The passive form is I had the body brought. خب این بخش رو بعضی ها سوال داشتن که پاراگراف آخر سمت چپ خط سوم گفتم I had the body brought to my flat in a large suitcase ساختار جمله‌ای که توش هست to have someone do something و اگه to have someone do something پس چرا توی این جمله گفته I had the body brought brought که میشه گذشته bring در صورتی که توی ساختار ما دو داریم که زمانش حاله به خاطر این که این جمله اینجا مجهول پسیوه در واقع بوده I had someone bring the body had رو به گذشته میبریم اون فعلی که جای دو توی سترکچر قرار میگیره به شکل ریشه خودش میمونه اما اینجا مجهول شده I had the body brought brought قسمت سوم bring به این دلیل که مجهوله و در مجهول ها با قسمت سوم افعال کار داریم. پس یه بار دیگه میگم ساختار جمله ای که اینجا به کار رفته to have someone do something. جمله معلوم این بوده I had someone bring the body. دادم یکی اون جسد رو بیاره برام. حالا مجهولش کرد. I had the body brought. همونه فقط مجهول شده. All right, now please go to page 102. 9 and 10, review and check. Grammar. Circle A, B or C. Please do this on your own, then check with me. Number one. If you had been here on time, we wouldn't have missed the beginning of the movie. B درسته. Conditional type 3 داریم. شرطی نوع C. در F class مازی بعید بکار میبریم و در جمله نتیجه من would have به علاوه قسمت سوم فعل مورد نظر. If you had been here on time. به موقع نیومدی. اگه به موقع اومده بودی اینجا we wouldn't have missed the beginning of the movie. اول فیلم رو از دست نمیدادیم. از اول فیلم جا نمیموندیم. پس شما به موقع نیومدی و ما از اول فیلم جا موندیم. حالا داریم تصور میکنیم. اگه در گذشته فرصتی که از دست رفته شما به موقع میومدی چه اتفاقی میافتاد؟ از اول فیلم جا نمیموندیم. سی اشتباهه. توی اف کلاس ما would have been رو به کار نمیبریم برای این شرطی نوع سه. were هم که مشخص اشتباهه. نمبر تو what would you have done if that man hadn't helped you? باز هم شرط یه نوع سه داریم. در مورد گذشته است. اگه اون آقا بهتون کمک نکرده بود چه کار میکردید؟ داریم تصور میکنیم. اون آقا بهتون کمک کرد. حالا تصور میکنیم اگه بهتون کمک نمیکرد چه کار میکردید؟ What would you have done? این جمله نتیجه است. جمله نتیجه ما به شکل سوالیه هیچی را نداره. What would you have done if that man had not helped you? در F class ما زیبایی داریم. در Resolve class would have been به قسمت سبم فعل مورد نظر. C درسته. Number three. If she had told me that she was arriving this morning, I would have gone to the airport to pick her up. باز هم شرطی نوع C. If she had told me. اگه به هم گفته بود. اگه به هم گفته بود که امروز صبح میرسه میرفتم فرودگاه برش میداشتم. 
اما چه اتفاقی افتاد به هم نگفت که امروز صبح میرسه برای همین هم من نرفتم فرودگاه که برش دارم اگه میگفت میرفتم و این کارو میکردم اف کلاس با ماضی بعید هست اینجا و در جمله نتیجه would have بل و یک گان داریم که قسمت سوم فعل go هست نمبر 4 I would have finished the exam if I B had had about another 10 minutes باز هم شرطی نوع سه I would have finished the exam امتحان رو آزمون رو تمومش میکردم اگه یه ده دقیقه دیگه داشتم یعنی یه ده دقیقه دیگه وقت داشتم در گذشته رخ داده من نتونستم به کل سوالات پاسخ بدم چرا؟ چون ده دقیقه اضافه نداشتم اگه داشتم چی میشد؟ تمومش میکردم ریزالت کلاس رو ابتدا آورده میدونید میشه جای اف کلاس و ریزالت کلاس رو تغییر داد و وقتی این کار رو میکنیم دیگه کاما اون وسط لازم نیست I would have finished the exam would have به علاوه یه قسمت سوم finish که میشه finished و در اف کلاس مون مازی بعید داریم had 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 که پای ثابت مازی بعیده فعل مورد نظر ما در اینجا هم have بود have about another 10 minutes قسمت سوم have میشه چی؟ میشه had برای همین همین شده had had دو تا had پشت هم اومده I would have finished the exam if I had had about another 10 minutes. Number five. I'm afraid there is no time left. I'm afraid there is no time left. متاسفانه هیچ وقتی باقی نمونده. سی اشتباهه نمیگیم any time left. چرا؟ باید فعل جمله هم منفی میشد. There isn't any time left. در ساعت که فعل جمله مثبته. نان هم اشتباه. Number six. There are lots of good TV shows on tonight. I don't know what to watch. To be on رو قبلا توی کتاب های قبلی امریکن فایل داشتیم. و یه زمانی به کار میره که بگیم فلان برنامه پخش میشه از تلویزیون. There are lots of good TV shows on tonight. امشب کلی برنامه های خوب داره تلویزیون. بی اشتباه a lot بعدش of میاد. Plenty هم همینطور. برای همین تنها گزینه درست A هست. Lots of. Number seven. Is there enough room in the car for me to? توی ماشین به اندازه کافی برای منم جا هست. B درسته. Room enough اشتباهه. Room اینجا یک نونه به معنای فضا جا. Enough قبل از اسم میاد. C هم اشتباهه. Too much اصلا بار معنای منفی داره. ما میخوایم ببینیم فضای کافی وجود داره توی ماشین که منم سوارشم یا نه نه که آیا بیش از حد جا هست مفهومی نداره نمبر 8 most people have very few close friends اکثر مردم تعداد دوستای نزدیکشون خیلی کمه very little و not much اشتباه هم در روی آدم ها حرف میزنیم friends به آدم ها برمیگرده و قابل شمارشه few برای قابل شمارش ها به کار میره much و little براشون به کار نمیره number 9 is he the man you met at the party ای درسته البته به این معنی نیست که نباید اینجا هیچی بذاریم میتونیم هیچی نذاریم میتونیم بگیم is he the man who you met at the party و میشه هو رو برداشت حذفش کرد و گفت is he the man you met at the party B و C اشتباهن. C which هست برای انسان ها به کار نمیره. البته زمانی میگیم which برای انسان ها به کار نمیره که به جای who نمیشنه. اگه بخوایم توی یه جمعی بگیم کدوم آدم میتونیم which رو به کار ببریم. این رو حواستون باشه. و who's هم که جای صفت ملکی میشنه. پس who's هم اشتباهه. حالا چرا میشه who رو حسب کرد؟ به این دلیل که فائل در relative clause و جمله اصلی متفاوتن. این رو توی درس ده داشتیم. Is he the man you met at a party? جمله اول در باید the man هست. You met at a party. جمله دوم در باید you هست. در باید دو شخص متفاوت صحبت شده. پس میشه این رو حذف کرد. اگه این مورد رو یادتون نیست برگردید و گرامر درس ده ای رو مرور کنید. نمبر 10 Is that the woman whose husband is a famous writer? 
آیا اون همون خانومیه که همسرش یه نویسنده معروفه؟ هوز درسته. هوز به جای چی نشسته؟ به جای her. That is the woman. Her husband is a famous writer. این دو جمله رو در هم اتقام کردیم. یه relative clause ساختیم. به جای her هوز اومده. Is that the woman whose husband is a famous writer? Number 11. The Mona Lisa, which was painted in about 1510, is in the Louvre in Paris. Tableau Mona Lisa, which was painted in the year 1510, is in the Louvre in Paris. A is correct. Here is a non-defining relative clause. In between two commas, it is in the relative clause. It is in the relative clause. It is in the relative clause. Which was painted in about 1510. و جمله درسته میشه فقط باشه The Mona Lisa is in the Louvre in Paris The Mona Lisa which was painted That رو نمیاریم توی relative clause هایی که non-defining باشن that به کار نمیره What رو هم نمیاریم چرا؟ چون داریم در باید یه Mona Lisa صحبت میکنیم یه تابلوه برای یه اشاره به اشیا توی relative clause هامون بسته به اینکه چه نوع relative clause باشن which یا that رو به کار میبریم در اینجا which The Mona Lisa which was painted in about 1510 is in the Louvre in Paris 12 I'm very fond of Susan who I used to share an apartment with in college من خیلی سوزان رو دوست دارم همونی که وقتی کالج بودم با هم توی یه آپارتمان زندگی میکردیم باز هم یک non-defining relative clause داریم بین کاما و نقطه اومده چون انتهای جمله است میتونستم فقط بگم I'm very fond of Susan بقیهش اکستراست Who I used to share an apartment with in college بی اشتباهه تو یه non-defining relative clause ها نمیتونیم خود زمیر محصولی رو حسب کنیم That هم اشتباهه چون توی non-defining relative clause ها That نمیاریم Number 13 They are very rich, aren't they? B درسته. Tag question میخوایم. فعل جمله ما to be وقتی to be باشه خود to be رو توی تگ میاریم. فعل ما are بود. زمیر ما they همون ها رو میاریم. جمله مثبته تگمون منفی میشه. They are میشه aren't they? 14. Your brother has been to New Zealand, hasn't he? بازم تگ question داریم. فعل جمله به زمان مازی نقلی has been your brother has been مخفف your brother has been وقتی has been داریم از آجیلری مازی نقلی که has هست استفاده میکنیم توی تگ جمله مثبت تگ منفی میشه hasn't he isn't he و wasn't he اشتباه هم چون میدونید اگه جمله اصلی ما to be داشته باشه از to be برای تگ استفاده میکنیم to be نداره پس تو بی نمیاریم. به همین دلیل A و B اشتباه هم. وقتی که مدال داشته باشیم مدال به کار میبریم. وقتی که آگزیلری مثل هوا هست داشته باشیم همون رو به کار میبریم. در غیر این صورت از دیگر آگزیلری ها استفاده میکنیم. باز هم اگه قوانینش رو یادتون رفته رجوع کنید به گرامر درس دهه B. 15. You won't be late, will you? باز هم تک کوشن داریم. You won't be, you will not be. چون مدال will داریم از خودش برای یه تگ استفاده میکنیم. جمله منفی تگ مثبت میشه. You won't be late, will you? Won't you اشتباهه. چون تگ باید معکوس جمله باشه. جمله منفی تگ مثبت. جمله مثبت تگ منفی. سی هم اشتباهه چون با اینکه تو بی داریم مدال will همراهش شده و will ارجعیت داره. از will استفاده میکنیم برای یه تک question. Vocabulary A. Complete the sentences with a word formed from the bold word. جملات زیر رو تکمیل کنید. چطوری؟ با استفاده از کلمه ای که از کلمات بولد شده خودتون میسازید. منظوری نیست که از خودتون در بیارید و یعنی نقش دستوری متفاوتی داشته باشه. مثلا جمله اول I got to the airport late, but جای خالی the flight was delayed. کلمه بولد شده بعد از جمله lock هست که 
نونه باید تشخیص بدید در جای خالی به چه کلمه ای نیاز دارید در درجه اول باید تشخیص بدید نقش دستوری یا پارت اف اسپیچ اون کلمه چیه آیا فعل میخواید اسم میخواید ضمیر میخواید صفت میخواید چی میخواید و بعد ببینید با استفاده از اون کلمه بولد شده چی میتونید بسازید انجامش بدید بعد با من مقایسه کنید Number one, I got to the airport late, but luckily, the flight was delayed. Adverb mikhastim, gheid mikhastim, luckily, L-U-C-K-I-L-Y. Dir residam furutka, amma khushbakhtan, eh, parvaz taakhir dasht. Number two, his careless with his work is always full of mistakes. Cur, noun hast. ما به یک صفت نیاز داریم. Curless. C-A-R-E-L-E-S-S. He's careless with his work. It's always full of mistakes. کارش رو با بیدقتی انجام میده. همیشه پر از ایراده. Number three. This sofa is really uncomfortable. It's too hard. آدم خیلی روی مبل ناراحته. خیلی سفته. Uncomfortable. به یک صفت نیاز داشتیم. U-N-C-O-M-F-O-R-T-A-B-L-E Number four. I found a great jacket online, but unfortunately, I was sold out. من یک کت عالی آنلاین توی یه وبسایت پیدا کردم. اما متاسفانه همه موجودیاشون تموم شده بود و به فروش رفته بود. Unfortunately, U-N-F-O-R-T-U-N-A-T-E-L-Y Number five. Don't be so impatient. The bus will be here soon. اینقدر بیتاب نباش. اون اتوبوسه خیلی زود میرسه اینجا. Impatient. I-M-P-A-T-I-E-N-T باز هم صفت میخوایی. B. Complete with a verb. حالا جاهای خالی رو با یه فعل پر کنید. Please do this on your own, then check with me. Number one. It was too hot in the room, so I turned the heat down a little. توی اتاق خیلی گرم بود. Too hot. بیش از حد گرم بود. به همین دلیل یه مقداری درجه بخالی رو کم کردم. Number two. I need to set my alarm for 5.30 because I have an early flight. باید آلارم گوشیم رو تنظیم کنم برای ساعت پنج جنیم چون یه پرواز صبح زود دارم. Set. S-E-T. Set. جمله اول هم turned. T-U-R-N-E-D. به تمرینات این شکلی خیلی دقت کنید. Number three. It's always a good idea to unplug your computer during a storm. کار خوبیه که همیشه اگه طوفان میشه سیم کامپیوترتون رو بکشید یا دو شاخه کامپیوتر رو از برق بکشید. Unplug. U-N-P-L-U-G. Number four. Could you turn up the volume? I can't hear very well. میشه صداش رو زیاد کنی؟ خیلی خوب نمیتونم بشنبم. Turn. T-U-R-N. Number five. If you're not watching the TV, Please turn it off. یا please switch it off. اگه تلویزیون تماشا نمی کنی لطفا خاموشش کن. T-U-R-N اگه turn رو نوشتید یا switch. S-W-I-T-C-H C. Complete with the right words. حرف اول هر کلمه در جاهای خالی رو بهتون داده. تکمیلش کنید. Number one. You use it to change the TV channel. Remote control. ازش استفاده می کنید بر یه عوض کردن کانال تلویزیون. Remote. R-E-M-O-T-E. Control. C-O-N-T-R-O-L. Remote control. توی فارسی می گیم ریموت. بعد خب تلفظش او هست. او نیست. Remote control. Number two. You use this on a computer to write. Keyboard. ازش برای نوشتن با کامپیوتر استفاده می کنید. کیبورد یا صفحه کلید. K-E-Y-B-O-A-R-D 
سرهم نوشته میشه. Number three, you use this to transfer files or photos. Flash drive. از اش برای انتقال فایل و عکس ها استفاده می کنید. Flash drive یا flash memory. F L A S H فاصله D R I V E دو تا کلمه است جدا نوشته میشه. Number four. You use these to listen to music, for example, on a plane. Headphones. ازش برای یک گوش دادن به موسیقی استفاده می کنید. مثلا در هواپیما. Headphones. H-E-A-D-P-O-N-E-S. سر هم نوشته میشه. Number five. You use this to move the cursor on a computer. Mouse. ازش استفاده میکنید تا اشاره گره موس رو توی کامپیوتر جابجا جا کنید. ماوس. M-O-U-S-E D. Complete the compound nouns. کلمات مرکب رو یاد گرفتید. اینجا چند کلمه مرکب میبینید یه بخشش رو دارید و حرف یا حروف اول بخش بعدی رو براتون نوشته که بتونید درست حدس بزنید. Please do this on your own, then check with me. Number one, soccer field. Zamine football. Field, F-I-E-L-D. Number two, profile picture. Accept profile. P-R-O-F-I-L-E. Number three, first floor. F-L-O-O-R. Number four, gas station. S-T-A-T-I-O-N. موقع تلفظ دقت کنید که کلمه گس به صدای سخت میشه و استیشن هم با صدای س شروع میشه این دو رو در هم ادغام میکنیم و یه دونه رو تلفظ میکنیم نمیگیم گس استیشن میگیم گس استیشن نمبر 5 اسپید کامرا کامرا دوربین کنترل سرعت C A M E R A E Complete the missing words. باز هم باید جاهای خالی رو تکمیل کنید. حرف یا حروف اول کلمات رو بهتون داده. Number one. The detective was convinced that the man's alibi was false. D-E-T-E-C-T-I-V-E. -E -E. Detective. کاراگاه متقاعد شده بود که شاهدی که اون مرد آورده واقعی نیست. میدونید که علبای به معنای شاهد نه کسی که شهادت در دادگاه میده بلکه به معنای شاهدی هست که توی فارسی میگیم مبنی بر اینکه یه نفری در زمان وقوع جرم در یه جایی در محل جرم حاضر نبوده و البته این شخص میتونه شهادت بده با ویتنس متفاوت کارش Number two I'm sure he's guilty but I can't prove it Prove P-R-O-V-E مطمئنم که گناهکاره اما نمیتونم اثبات کنم. Number three. Natalie Wood was the victim of an unlucky accident. Victim. V-I-C-T-I-M. Number four. The police are not sure they will be able to solve the mystery. Solve. S-O-L-V-E. پولیس ها مطمئن نیستن که بتونن این معما رو حل کنن. Number five. There is no suspect in the Natalie Woods death. Suspect. S-U-S-P-E-C-T. در مجروی قطع خانم ناتالی بود هیچ مزنونی وجود نداره. Pronunciation. A. Circle the word with a different sound. خب این تمرین رو قبلا بارها انجام دادید. در هر ردیف دور کلمه که صداش با بقیه متفاوته خط بکشید. Number one. Daughter bought, caught, threw. Through is different. Number two, lock, tough, although, enough, although is different. Number three, charge, plug, gadget, program. Charge is different. Number four, keyboard, speaker, headphone, screen. Headphones is different. Number five, Murder, turn, perfect, careful. Careful as different. B. Underline the stressed syllable. 
این تمرین هم خیلی تکراریه زیر سیلابی که استرس روش قرار میگیره خط بکشید نمبر 1 کامفتبل استرس روی سیلاب اوله کامف نمبر 2 ادپتر استرس روی سیلاب دومه دپ نمبر 3 کیبل سیلاب اول کی نمبر 4 ویتنس سیلاب اول ویت and number five, evidence. Syllaba aval a. Now please go to the next page. Can you understand this text? A. Read the article once. Then read it again with the glossary and mark the sentence as true or false or DS doesn't say. In ham azun tabrin hai hast ke khayli bari ye writing ya yet be darde tu mi khore. Chon tui writing ya yet ham toi ke qablan ham toi zih dadam تامینات true false و not given داریم. اینجا حالا doesn't say داره. همون not given یعنی باید تشخیص بدید اطلاعات خاصی توی مت هست بهش اشاره شده و همون شکلی گفته شده true. اگه یه شکل دیگه گفته شده false. اگه اصلا بهش اشاره ای نشده ds doesn't say. یا not given ng. So please do this on your own. Then check with me. یک بار از روی مت بخونید. بعد بیاید و این هفت جمله رو از روش بخونید. برای بار دوم متن رو بخونید و ببینید هر کدوم از این جملات با توجه به متن true هستن، false هستن یا doesn't say. The icon and the gypsy. Do you remember the word icon? کلمه icon رو یادتون هست؟ به افراد معروف و چهره می گفتیم. جیپسی به کی میگن؟ جیپسی یعنی کلی. به آدم های خونی به دوش میگن جیپسی. The icon and the gypsy. برخورد این دو نفر با هم. یک فرد از خانواده یه خونی به دوش ها و یک آیکان یه شخصیت معروف. I was a young gypsy boy trying to grow up in the 1960s in a country that was very hostile to our lifestyle. And with no access to education and no chance to listen to music or to attend festivals. I was a young gypsy boy. Man ye pisal bache ye kodi budam. Trying to grow up in the 1960s. Kida dahi ye shaste midadi. Sai mikadam in a country dal ye keshvari bozol besham. That was very hostile to our lifestyle. که نسبت به سبک زندگی ما بسیار هستایل بود. خیلی خصومت داشت. به شکل خصومت آمیزی با همون رفتار می شد. And with no access to education and no chance to listen to music or to attend festivals. و هیچ دسترسی به تحصیلات نداشتم، به آموزش نداشتم. هیچ فرصتی، هیچ شانسی برای گوش دادن به موسیقی نداشتم. منظور اینه که امکاناتی نداشت. Or to attend festivals. و نمیتونستم توی فستیوال ها توی جشنواره ها شرکت کنم. در واقع اون نوع اول برای هر دو در دومی به قرینه حذف شده. And no chance to listen to music and no chance to attend festivals این شکلی بوده. حواستون باشه attend حرف اضافه نداره نکید attend in festivals یا attend in class. By chance, my family was on the Isle of Wight during the famous 1969 music festival. اتفاقاً به صورت اتفاقی خانواده من در سال 1969 در طول زمانی که جشنواره موسیقی معروف اون زمان داشته برگزار می شده در آیل آف وایت به سر می برد. آیل آف وایت یک جزیره کوچک هست در نزدیکی ساحل جنوبی انگلستان. پس در سال 1969 که توی این جزیره فستیوال معروف موسیقی داشته برگزار می شده اتفاقا این آقا و خانوادهش اونجا بودن. I was knocking on doors trying to sell our homemade clothes spins. نگاه کنید همه رو گذشته استمراری گفته. از اون ابتدا که با فونت قرمز نوشته شده تا اینجا. چند تا گذشته استمراری داشتیم. قبلا یاد گرفتید که گذشته استمراری زمانی به کار میره که میخوایم بگیم در گذشته یه نفری یه تعداد آدمی مشغول انجام چه کاری بودن یا یه کاری در حال انجام بوده که وسطش یه چیز دیگه رخ داده و اون رو اینتراپتش کرده 
مثلا I was watching TV when you called زمانی که زنگ زدی من داشتم تلویزیون تماشا میکردم اون فقط یکی از کاربورت های گذشته استمراریه گذشته استمراری یه کاربورد دیگه هم داره کاربورد دیگه گذشته استمراری وقتی که شما دارید set the scene میکنید دارید صحنه رو توصیف میکنید میخواید یه ماجرایی رو تعریف کنید بگید چی شد اما قبلش دارید مقدمه چینی میکنید بگید چه چیزهایی در اون زمان در حال رخ دادن بوده پس لزوما قرار نیست چیزی انتراپت بشه ممکنم هست بشه ها ولی اینجا داریم صحنه رو توصیف میکنیم مقدمه چینی میکنیم که بگیم چه اتفاقی اون زمان افتاد I was knocking on doors trying to sell our homemade clothes spins باز هم I was trying بود که was به قرینه حذف شده I was knocking on doors I was trying to sell در خونه ها رو میزدم و سنگ کردم clothes spin همون clothes peg هست به گیره لباس میگن گیره لباسی که روی بنده رخت میزنید که لباس رو باد نبره نیفته در خونه ها رو میزدم و سنگ کردم این گیره لباس هایی رو که خودمون ساخته بودیم بفروشم One day I came to a very large house. یه روز رسیدم به یه خونه خیلی بزرگ. Somewhere in the middle of the island. یه جایی وسط های اون جزیره. چرا گفته the island چون قبلش اشاره کرده. منظور Isle of White بوده. A very charming American invited me in. یه مرد آمریکایی خیلی جذاب منو دعوت کرد برم تو. He gave me orange juice and asked me a lot of questions about my life. به هم آب پرتقال داد و کلی سوال در یه زندگی من از آن پرسید. He couldn't understand what I was saying very well because of my accent. به خاطر لحجهی که داشتم خیلی خوب نمیتونست متوجه بشه چی میگم. And I couldn't understand him much either. و من هم خیلی متوجه حرفه اون نمیشدم. Either اینجا به معنای همچنینه. برای جمله که منفیه. He talked very quickly. یه امدش گذاشته که توضیح بده چرا چون خیلی با سرعت صحبت میکرد. I sat at his large wooden kitchen table and told him all about gypsy life. How hard it could be but also the fun we had. روی صندلی چوبی بزرگ توی آشپزخونش نشستم و در روی زندگی ما خونه به دوشها، کلی ها، جیبسی ها باهاش صحبت کردم. یه کاما گذاشته که بگی در چی حرف زد. How hard it could be. Could اینجا possibility رو نشون میده. این که زندگی ما چقدر میتونسته سخت باشه و also the fun we had. اما همچنین چه لذت هایی میتونستیم ببریم. چطور به همون خوش میبزشت. I must have been there for most of the morning. I must have been there for most of the morning. این یک perfect مداله. Perfect مداله که با must ساخته شده. میدونید must یه مداله به معنی باید به علاوه هفت به علاوه قسمت سوم فعل مورد نظر میشه تا یک دیداکشن در روی گذشته داشته باشیم به با اساس شواهد نتیجه گیری کنیم که یه اتفاقی در گذشته حتما افتاده یا حتما نیفتاده I must have been there for most of the morning به اساس زمانی که اونجا صرف شده این آقا داره دیدوس میکنه داره یه نتیجه گیری میکنه که به احتمال خیلی زیاد کلی از صبح رو اونجا توی خونه اون آقا بودم I must have been there for most of the morning and it got me to sing a couple of the gypsy songs I knew و ایشون ازم خواست تا چند تا ترانه جیبسی که بلد بودم رو براش بخونم Before I left he played me a song on his guitar and gave me a record which he said was his and had the song on قبل از این که از اونجا برم برام یه ترانه خون و با گیتارش نوازندگی کرد و بعد به هم یه صفحه داد. رکورد به این صفحه گرامافون گفته میشه. Which he said was his که گفت مال خودشه. And had the song on یعنی اون ترانه که خوند on it وجود داشته روی اون صفحه بوده. But I didn't have a record player and I soon lost the record. اما من اون زمان گرامافون نداشتم و خیلی زود همون صفحه رو گمش کردم. I had no idea who he was and I forgot about him until I was in my early twenties. نمیدونستم اون کیه و اصلا فراموشش کرده بودم تا اینکه 
در بیست و چند سالگیم اون رو دوباره به یاد بودم. Unfortunately, I had gotten into some trouble and was in Brixton prison for burglary. متاسفانه خودم رو به درد سر انداخته بودم و به خاطر دزدی در زندان بریکستون به سر می بردم. My sentence was for two years. حکم من دو سال حبس بود. Sentence اینجا به معنی حکمه. We had a vicar who used to visit twice a week. Vicar یه جورای جانشین پریست. جانشین کشیش به حساب میاد. We had a vicar who used to visit twice a week. ببینید از used to استفاده کرده. میتونست گذشته ساده به کار ببره. اما برای تنوع در جمله سازی used to آورده. پس یه وکر داشتیم که دو بار در هفته می اومد به دیدنمون. And because we were bored, we would sometimes attend his sessions. و از اونجایی که اونجا حسلم و سر می رفت توی زندان، گاهی اوقات توی جلسات شرکت می کردیم. ببینید وود رو هم به کار برده. داره کم کم شما رو با این کاربورت ها آشنا می کنه. قبلا در روی وود توضیح دادم. کارهایی که در گذشته به دفعات، و تا یه فواصلی تکرار می شدن رو میشه با بود گفت. به جای گذشته ساده آورده. اما باید حواستون باشه که استفاده از بود به جای گذشته ساده استثنا داره و همه جا به جای گذشته ساده نمیشه بود رو به کار برد. این کار تکرار می شده. شرکت کردن اینها در جلسات اون بیکر تکرار می شده و همین بود رو آورده. At one of the sessions he played some music on an old record player And as soon as I heard it, I recognized the singer. در یکی از اون جلسات روی یک گرامافون قدیمی گذاشت موسیقی بر اون پخش بشه. And as soon as I heard it, و به محض اینکه اون موسیقی رو شنیدم, I recognized the singer. خانندش رو شناختم. Recognize کردن به معنی know نیست ها. به معنی شناختنه. مثلا یه نفر تو بچه گیاتون میبینید؟ از اون زمان تا حالا ده ساله ندیدیدش. دوباره میبینیدش و میفهمیدین همون آدمه. اینجا شما ریکگنایز میکنید اون آدم رو. در همین مورد ایشون توی بچگی صدای اون خاننده رو شنیده. الان دوباره شنیده و فهمیده همونه. ریکگنایز کرده. He told me it was a man named Bob Dylan and said that if I liked it, he would bring more of his records to the next meeting. وکر بهش گفت که خواننده اون موسیقی شخصی به اسم باب دیلن هست و اگه من ازش خوشم میاد میتونه پرانه های بیشتری از اون رو برای جلسه بعد برامون بیاره. به این جمله دقت کنید. He told me it was a man named Bob Dylan and said that if I liked it, he would bring more of his records. نقل قول غیر مستقیمه اما در مورد گذشته. یعنی اون لحظه که ایشون از اون جانشین کشیش پرسیده ایشون کیه اون شخص بهش گفت It is a man named Bob Dylan و بعد گفت If you like it, I will bring more of his records برای نقل قول غیر مستقیم یه زمان میاییم عقب پس شد He told me it was a man named Bob Dylan and said that if I liked it, he would bring more of his records دقت کنید نقل قول غیر مستقیم داریم One song stood out Stood out گذشته stand out یعنی خیلی برجسته و مشخص بودم یکی از ترانه ها خیلی برجسته بود North County Blues اسم اون ترانه این بود North County Blues It was the song he had sung to me in the kitchen on the Isle of Wight all those years ago اون همون ترانه این بود که توی اون آشپزخونه توی آیلا باید اون همه سال پیش برای من نواخته بود و خونده بود. When the song had finished, I cried. وقتی اون ترانه تموم شد گریه کردم. All the troubles and hardship I had lived with just poured out of me. یه امدش گذاشت که در واقع توضیح بده چرا. همه اون سختی هایی که باش زندگی کرده بودم از وجودم بیرون تراویده بود به اسطلاح. Those sessions with the vicar became my education. اون جلساتی که با اون وکر جانشین کشیش داشتم تبدیل شد به آموزش های من. With his guidance and Dylan's poetry, a world opened up to me. با راه های اون کشیش و البته شعرهای باب دیلن 
یک دنیا جلوی روی من باز شد. He taught me to read and write. اون ویکر به هم یاد داد که چطور بخونم و بنویسم. And by the time my prison sentence came to an end, I had started a journey that transformed my life. و زمانی که حکم زندانم تموم شد، سفر رو شروع کردم که زندگیم رو از این رو به اون رو کرد. Transform یعنی تغییر اساسی دادن از این رو به اون رو کردن. With the vicar's support, I went to college and became a carpenter. I didn't look back. با حمایت های اون وکر، من رفتم به کالج و نجار شدم. I didn't look back. یعنی هیچ وقت دیگه به گذشته بر نگشتم. یعنی اون سبک زندگی، دزدی و اینها رو دیگه دوباره دنبال نکردم. Adapted from the times. از نشریه یه The Times Adapt شده. یعنی اون مقاله که اونجا نوشته شده تغییر پیدا کرده تا با سطح زبان شما بخونه و بعد اینجا اومده. این اینن نوشته های اون آقا نیست. Now look at the glossary. Gypsy. A member of a race of people who spend their lives traveling around from place to place living in caravans. Gypsy به کسی میگن که یکی از اعضای خانواده ها و قوم هایی هست که زندگیشون رو در سفر به سر میبرن. از یه جایی به جایی دیگه میرن. Living in caravans. Caravans به ماشین های کاروان گفته میشه. یه چیز شبیه به کانکس بسته به یک ماشین و اون تو زندگی میکنن و سایرشون اونجاست. Isle of Wight, a small island off the south coast of England. یک جزیره کوچک در نزدیکی ساحل جنوبی انگلستان. Off the coast به معنی نزدیک بودن به یک ساحله. Vicar, an angelican priest. یعنی یک کشیش آنجلیکن. به اصطلاح کشیشی که از فرقی آنجلیکن هست. حالا یکی از فرقه های کلیسه های انگلستان به حساب میاد و مسئولیت هاش با پریس تا حدی متفاوته. Okay, now let's answer the questions. خب حالا به یک تا هفت پاسخ بدیم که true, false یا DS هستن. Number one, the boy was on the Isle of Wight to attend the festival. False. اون پسر در Isle of Wight بود و اینکه توی فستیوال شرکت کنه خیر. اتفاقا اونجا بودن. پس فالس. در برای این که چرا اونجا بودن صحبت شده. اما دلیلش این نبود. برای همین میزنیم فالس. Number two. Bob Dylan and the boy had communication problems. Bob Dylan و این پسر از نظر این که بتونن با هم ارتباط بقرار کنن مشکل داشتن. True. اینن همین توی متن نبوده. اما گفت که توی فهمیدن حرف هم دیگه مشکل داشتیم. پس میشه communication problems. این یه جور پرفریز هست و توی آیلتس هم با پرفریز زیاد سر کار دارید. Number three. There was a beautiful view from the kitchen. از پنجره آشپزخونه خونه خونه باب دلن یه منظره زیبا دیده میشد. این میشه DS. Doesn't say. همچین چیزی توی مرد نبوده. اگه مثلا نوشته بود که ویو خوبی نداشت و اینجا نوشته ویو خوبی داشت اون وقت میتونستیم بزنیم فالس اما اصلا در روی ویو صحبتی نشده پس میشه دی اس doesn't say number 4 the boy liked the songs that the american sang to him باز هم doesn't say اون پسر بچه ترانه یو که اون آمریکایی براش خون دوست داشت نه این میشه دی اس اصلا در این باره حرف نزد در مورد بزرگسالیش صحبت کرد اما در روی بچگیش فقط گفت که برام یه ترانه یا خوند. گیتار زد ولی نگفت که دوست داشت یا نه. Number five. Some years later, the boy committed a crime. True. چند سال بعد اون پسر مرتکب یک جرم شد. درسته. آیا گفت که I committed a crime؟ نه. ولی در روی برگلری صحبت کرد. و در روی زندان رفتنش صحبت کرد. این هم پرافریزه. Number six. He was very moved when he heard North County Blues. True. زمانی که ترانه North County Blues باب دیلن رو شنید بسیار moved شد یعنی تحت تاثیر قرار گرفت. True. چرا؟ گفت I cried. و cry کردن گریه کردن نشون دهنده این هست که تحت تاثیر قرار گرفته. Number seven. Bob Dylan taught him to read and write. False. اون کسی که بهش خوندن و نوشتن رو یاد داد وکر بود. 
Now look at the right side. Can you understand these people? Five. On the street, watch or listen to five people and answer the questions. قبل از این که ویدیو رو تماشا کنید، لطفاً این پنج مورد رو بخونید. به اسمهاشون دقت کنید تا وقتی که ویدیو پخش میشه بدونید حواستون باید به چه مواردی باشه. Ready? Watch or listen. Have you ever helped a stranger or been helped by a stranger? Yes. Uh, one time I saw somebody have their phone stolen and I ran after the guy and retrieved the cell phone. Do you think we rely too much on technology? Yes. Why? Because technology often breaks and then you don't have the skills that you need to deal with the situation. Are there any gadgets you just couldn't live without? I couldn't live without my hair dryer. Do you like detective or mystery novels or TV series? I do, yes. Do you have a favorite author or detective? I do like Raymond Chandler and the Philip Marlowe character. Do you usually guess who the murderer is? I don't, but I don't usually try to. I think I, I quite like just to wait and find out what happens. Do you have a favorite designer? Um, I think my favorite designer is um, Alexander McQueen, who's a clothing designer, though it's too expensive, so I can't buy any of the clothes, but I like looking at pictures of them. Why do you like his clothes? Um, because they are very, very unusual and um, very, um, they use lots of very interesting materials and they're different designs, they're not just using designs from the past. Do you think you are generally a lucky person? <laughs> um, yes, I suppose I think I possibly am uh, a lucky person. I certainly wouldn't count myself as unlucky, um, but um, I haven't won the lottery yet, uh, but I'm enjoying life and I think that's possibly uh, as lucky as you can hope to be. Can you think of a time when you've been really lucky? Uh, yes, I was very lucky when I was on holiday in Australia and uh, I was due to catch my flight back to England, but I turned up a day late and I'd missed it. But luckily there was one spare space on the plane leaving that day and they were able to put me on it. Number one, Ryder helped someone who A. Had an electronic device taken from him. Ryder به کسی کمک کرد که یه وسیله الکترونیکش ازش گرفته شده بود. آیا همین جمله رو گفت؟ نه. در باید سلفون صحبت کرد. این یک پرفریز هست و سلفون یک الکترونیک دیوائس به حساب میاد. خیلی حواستون به این پرفریز ها باشه. اگه تمرینات لیسنینگ رو به اون شکلی که تا اینجا گفتم انجام داده باشید باید خیلی راحت متوجه این لیسنینگ ها بشید. مواردی رو که گفته بودم روی کاغذ بیارید، گوش بدید، بعد مقایسه کنید. اگه اونها رو انجام داده باشید دیگه با این لیسنینگ ها نباید هیچ مشکلی داشته باشید. B گفته was run over by a car و C couldn't make a phone call. این موارد نبوده. 2. Elizabeth thinks that technology doesn't work as well as it should. C درسته. Elizabeth فکر میکنه تکنولوژی اون شکلی که انتظار میره کار نمیکنه. Should یکی از کاربردهاش برای وقتی هست که 
درباره انتظاراتمون صحبت میکنیم. وقتی انتظار داریم یه چیزی رخ بده یا رخ نده شد رو به کار میبریم. آیا ایشون این رو گفت؟ نه. بلکه گفت من خیلی وابسته هستم به تکنولوژی چون یه وقتای پیش میاد که تکنولوژی خراب میشه اون شکلی که باید کار کنه ازش انتظار دارم کار نمیکنه و بعد من مهارت کافی ندارم که بدونم به جا شکار میتونم بکنم پس خیلی وابسته هم به تکنولوژی پس سی درسته باز هم حرفش به نوعی پرفریز شد 3. شان doesn't try to guess who the murderer is شان وقتی که داستان های جنایی میخونه سعی نمیکنه حدس بزنه که قاتل کیه. Number four. Isabel's favorite thing about Alexander McQueen's clothes is the different designs and materials. چیزی که ایزابل در یه تحقیق لباس های Alexander McQueen دوست داره چی هستن؟ B. The different designs and materials. در یه پرایس صحبت نکرد. در یه این که C. They are based on designs from the past صحبت نکرد بلکه برعکس در به این که با دیزاین های گذشته متفاوته حرف زد. نکته جالب براش دیزاین و متریال هستن. تدراهی و نوع پارچه هایی که استفاده میکنه. Number 5. Giles thinks he's lucky because he is generally happy. دلیلی که بر یه لکی بودن خودش آورد این بود که عموماً داره از زندگی به طور کل لذت میبره. پس چون generally happy هست خودش رو آدم خوششانسی میدونه. B درسته. A نوشته cut a flight from Australia at the last minute. این درسته. اما دلیل خوششانسی خودش رو این ذکر نکرده بود. وقتی که ازش خواسته شد یه مورد خوششانسی رو بگه این گفت. دلیلش ولی این بود که داره از زندگی لذت میبره و زندگی خوبی داره. پس B درسته. Can you save us in English? Do the tasks with a partner. Check the box if you can do them. تنهایی یا با دوستتون. Can you complete these three sentences? این سه جمله رو میتونید تکمیل کنید. If you had told me about the party earlier, شرطی نوعی سه به کار برده. باید result clause رو بنویسید. I would have bought those shoes if result clause رو برده. باید if clause شرطی رو بنویسید. I wouldn't have been so angry if باز هم result clause رو آورده از شرطی نوعی سه باید if clause رو بنویسید. 2. Describe something that you do too much and something that you don't do enough. یک کاری رو که بیش از حد انجام میدید و یک کاری رو که به اندازه کافی انجام نمیدید توصیف کنید. Number 3. Talk about a gadget that you use and why it is useful. در روی یه, یه ابزاری که ازش استفاده می کنید و اینکه چه کاربردی هست صحبت کنید. Number four. Describe a person that you admire, who he or she is, what you know about him or her, why you admire him or her. آیا این کار رو هم می انجام بدید؟ آیا می توانید کسی رو صحبت کنید که تحسینش می کنید؟ بگید کیه؟ چه چیزی در برش می دونید؟ و چرا تحسینش می کنید؟ And number five, can you check five things you think you know about your partner using tag questions? آیا میتونید با استفاده از tag question پنج تا نوشته رو که در یه دوستتون هم کلاسیتون میدونید بگید؟ اگه درس ها رو خوب یاد گرفته باشید، درس های نه و ده رو باید بتونید همه این پنج مورد رو انجام بدید. Short movies, Brooklyn Bridge. Watch and enjoy the movie. Ready? Watch or listen. My favorite New York landmark isn't a skyscraper or a statue. It's a bridge, the Brooklyn Bridge. I see it every day, but I bet you recognize it too. It's Gothic architecture, stone towers, and unusual cable design have made it a symbol of New York for over 130 years. The bridge, which connects Brooklyn and Manhattan, is almost 6,000 feet long 
85 feet wide and weighs over 14,000 tons. When it was built, it was the only bridge across the East River. It was much longer and a lot taller than any other bridge in the world. And the story of its construction is as epic and inspiring as the bridge itself. I've come here to the Brooklyn Museum to find out more about the building of the bridge. John Augustus Roebling, the man who designed the bridge, was an immigrant from Germany. He started the bridge in 1867, but died in a tragic work accident two years later. His son, Washington, who was also an engineer, took over the project, but he too suffered tragedy during the bridge's construction. He had an accident which left him paralyzed. Fortunately, his wife, Emily, who had also studied engineering, was able to help. She became the link between her husband and the construction managers and workers. Today, there's a plaque dedicated to the Roeblings, here at the bridge's entrance. The workers that built the bridge were only paid $2 a day. If they hadn't worked as hard as they did, the bridge would never have been finished. But it was, and the Brooklyn Bridge opened on May 24th, 1883. There were some rumors that the bridge wasn't strong enough. But if the bridge hadn't been strong enough, it surely would have collapsed when a circus owner marched 21 elephants across it. I use the bridge every day, and I'm not the only one. More than 120,000 vehicles, 4,000 pedestrians, and 2,600 cyclists cross the bridge every single day. This massive amount of traffic couldn't possibly have been predicted by the Roeblings. But amazingly, they built the bridge six times stronger than was necessary at the time. Today, it is one of the oldest suspension bridges in the world. However, over the years, the bridge has changed. Until 1944, trams, called streetcars, used to run along the bridge's central lanes. Today, the bridge has six lanes for vehicles and a central walkway for pedestrians. Some vehicles, like buses and commercial trucks, can't cross the bridge because they're too heavy. In the 1980s, the bridge's floodlights were switched on and this night view became one of the most famous sights of New York. Whether viewed by day or night, the Brooklyn Bridge is a magnificent structure. It is a global icon that has often been called the eighth wonder of the world. Muchas gracias por ver este video. Muchas gracias por ver este video. Muchas gracias por ver este video.